ऑल पार्टी मीटिंग रखी थी पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने और उसमें अपने अपने व्यूज के बारे में चर्चा करने को कहा था हमारी पार्टी ने मैंने और खरगे जी ने एक मुद्दा रखा था कि ये जो चर्चा हो रही है दो दिन के लिए कमिटमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक सौ पच्चीसवीं जन्मदिन पर बाबा साहब अम्बेडकर के जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे उस बारे में हमने सुझाव दिया हमारी पार्टी ने यदि कोई रेजोल्यूशन आता है और पास होता है सदन में चाहे शुरू में रखा जाता है या बाद में दो दिन के बाद उसके चर्चा के बाद अगर कोई रेजोल्यूशन पास होता है तो वो सरकार की तरफ से नहीं आना चाहिए बल्कि चेयर की तरफ से आना चाहिए लोकसभा में स्पीकर की तरफ से और राज्यसभा में चेयरमैन की तरफ से और जो भी रेजोल्यूशन हो वो सब पॉलिटिकल पार्टीज की सर्वसम्मति से होना चाहिए वो तो सरकारी रेजोल्यूशन नहीं होना चाहिए बल्कि सब पॉलिटिकल पार्टीज की सर्वसम्मति से होना चाहिए ये हमने शुरू में ही जब शुरू में ही हमारी पार्टी की बारी आई मुझे खुशी है कि अधिकतर राजनीतिक दलों ने जब उनकी बारी आई बोलने की तो उन्होंने उसका समर्थन किया खुशी इस बात की है कि सरकार ने अपने जवाब में ये बता दिया कि वो इस सुझाव को मान ले तो शुरुआत अच्छी हुई कि अपोजिशन की पहली दफा पहली बार तो कम से कम सरकार ने आगे मान जहां तक आने वाले सत्र का संबंध है हम लोगों ने अपनी पार्टी की तरफ से बताया है कि हम एक रिस्पॉन्सिबल पार्टी है और हम हमेशा चाहते हैं कि सदन की कार्रवाई चले लेकिन सदन की कार्रवाई चलना या न चलना वो निर्भर रहती है सत्ताधारी पार्टी रूलिंग पार्टी यदि अगर रूलिंग पार्टी में ये क्षमता हो और ये इच्छा कि वो अपोजिशन न सिर्फ मैन अपोजिशन बल्कि तमाम अपोजिशन पार्टियां छोटी बड़ी जो है उनसे वार्ता करें उनसे चर्चा करें सदन के बारे में जीव के बारे में और उसके अलावा उन तमाम विषयों पर जो देश में हो रहे हैं आज में देश में दो सेशन के बीच में अनेक ऐसे मुद्दे उठे हैं देश में इंटॉलरेंस से लेकर फ्लड से लेकर प्राइस राइज से लेकर क्राउड से लेकर किसानों की हत्या से लेकर और ऐसे कई लोग मारे गए हैं इंटॉलरेंस की वजह से इन पे भी अगर चर्चा करें तो हमेशा अपोजिशन सरकार का समर्थन करने के लिए आगे बढ़ते हैं और जब जब भी सरकार ने विपक्ष की बात सुनने से इनकार किया है या अनसुनी कर दी है या विपक्ष को एकोमोडेट करने से इनकार किया है तब तक हाउस नहीं चला और हमने ये बता दिया है कि ये हाउस चलना न चलना सरकार पर है और हमारी तरफ से हम कोई भी बिल हमने ये भी बता दिया कि एक बिल की बात नहीं करनी चाहिए सरकार सरकार को सभी बिलों की बात क्योंकि ये पार्लियामेंट किसी एक विशेष को बिल को पास करने के लिए नहीं बनी हर सेशन में अगर हम कहेंगे कि एक विशेष बिल पास करोगे कि नहीं हमारे लिए सरकार के लिए तमाम जो विचार विचाराधीन होते हैं जिन पे विचार करना है जिनको पास करना है बिलों को वो सभी हमारे लिए क्योंकि वो तमाम बिल समाज के किसी न किसी वर्ग के लिए जरूर होते हैं चाहे वो 
अल्पसंख्यक के हों चाहे वो दलित से संबंधित हो चाहे महिलाओं से संबंधित हो चाहे लेबर लॉज हो कोई भी हो ये तमाम चाइल्ड लेबर हो प्रवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट बिल हो ये तमाम बिलों की बात है जहां तक जीएसटी की बात है उसमें हम लोगों ने अपनी तरफ से दोनों पार्टी ने बताया कि जीएसटी के बारे में हम क्लियर है और कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट श्री राहुल गांधी ने इसको कई बार सदन से बाहर करा है या कहा है कि जीएसटी तो हमारा बिल था और जीएसटी को पास करने के लिए हम वचनबद्ध हैं लेकिन तीन चीज़ें मिस्टर राहुल गांधी ने बताया और जिस पर पूरी पार्टी उनसे सहमत है और जिसको मैंने भी और खरगे जी ने भी सदन के अंदर सदन के बाहर बार बार कहा है और उसको सदन के बाहर मिस्टर राहुल गांधी जी ने हमारा बताया है कि जो हम चाहते हैं कि जो भी बिल हो जी का वो प्रो इंडस्ट्री हो प्रो ट्रेड हो और प्रो कंज्यूमर हम खाली इंडस्ट्री की बात करें और कंज्यूमर को बुरा उस पर अफेक्ट पड़े आप इतने टैक्स लाभ देंगे अब हम 18 परसेंट क्यों कहते हैं कैप रखो अठारह परसेंट अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं लाओगे कैप के 18 परसेंट से ज्यादा नहीं होगा तो आप एक साल 18 लाओगे दूसरे दिन बीस लाओगे फिर कहोगे पैसा और जोड़ना है बाईस लाओगे और चलते चलते वो चालीस पे पहुंच जाएगा तो शायद इंडस्ट्री का फायदा होगा ट्रेड का फायदा होगा लेकिन कंज्यूमर का फायदा तो इसीलिए राहुल गांधी जी और हम लोग अलग अलग सेक्स में पार्टी है इसको बताया है कि जो भी इंडस्ट्री होना चाहिए वो प्रो इंडस्ट्री होना चाहिए वो प्रो ट्रेड होना चाहिए प्रो कंज्यूमर होना चाहिए और इसमें हमारे लेजिटिमेट कंसर्न और वो लेजिटिमेट कंसर्न कांग्रेस पार्टी के नहीं वो लेजिटिमेट कंसर्न से कोई लाभ सोनिया गांधी राहुल गांधी मिस्टर खारगे गुलाम भी आजाद या कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री को नहीं होने वाले वो लेजिटिमेट जो कंसर्न हम जिसकी हम चर्चा करते हैं वो है कि सभी को फायदा हो ट्रेड भी बढ़े उद्योग भी बढ़े और कंज्यूमर भी खुश और यही कारण है कि पिछले सेशन में भी हमने सरकार से यही बताया था ये तीन मुद्दे जिससे ट्रेड और इंडस्ट्री और कंज्यूमर खुश रहे इसके बारे में हमसे चर्चा करो और जो हमारी अमेंडमेंट्स है उन अमेंडमेंट्स पे आप विचार करो तो हम जरूर मत आज भी हमने इस बात को फिर दोहराया है कि हम इस बिल को सपोर्ट करेंगे समर्थन करेंगे लेकिन जो हमारे आ, लिस्ट में कंसर्न है कंज्यूमर और इंडस्ट्री और ट्रेड के बारे में वो हमसे चर्चा करो और हमने ये भी बताया हम दोनों ने कि हम ये नहीं कहते खाली कांग्रेस से चर्चा करो सभी पॉलिटिकल पार्टी से जिस पार्टी के दो मेंबर है एक मेंबर है तीन है पांच कंसेंसस से काम करो तो ये हम लोगों ने आज सुझाव दिया है और हम आज के रोज यही विश्वास कर सकते हैं कि सरकार हमारी जो बातें हैं जो इस देश के हित के लिए हैं और इस देश की जनता के लिए हैं उन पर बिलों की शक्ल में जो आएंगे उनमें चर्चा करें और जो अपने अपने अलग चाहे लोकसभा में हो या राज्यसभा में हो जो भी हमारे लोग मुद्दे उठाएंगे चाहे राइस राइस के किसान के इंटॉलरेंस के उन पर भी अपोजिशन को अकोमोडेट करने की कोशिश करें और यदि हमारे जो मुद्दे हैं वो जनता के मुद्दे हैं अगर उनको अकोमोडेट किया गया हमारे तरफ से मुद्दे उठाए हुए तो हम बिल्कुल समर्थन करेंगे डिस्कस करेंगे लेकिन अगर वो खाली बिल पास करवाएं और जो हम मुद्दे उठाएंगे वो मुद्दे जो छाए हुए हैं इस देश में आ, और उन पर चर्चा नहीं कर देना है तो जाहिर है जिम्मेदारी हाउस चलाने की हमारे उसके लिए जिम्मेदारी सरकार बहुत बहुत धन्यवाद अभी जो सारी बातें आपके सामने रखी है मैं 
लोकसभा के अंदर समूह को ये दो दिन को कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन इसके ऊपर चर्चा होगा उसमें हम पूरे लोग उसमें हिस्सा ले रहे और चर्चा के लिए तैयार है और आज नाम भी पूछे गए हैं तो हम नाम भी भेज रहे हैं दूसरी चीज जैसा कि आजाद साहब ने बताया कि एक कॉमन रेजोल्यूशन एक्सेप्टेड रेजोल्यूशन to all parties, all members, <coughs> and common to both the houses, Asaba, Lok Sabha mein, ek speaker ke taraf se, Lok Sabha mein, aur Raj Sabha mein, wahan ke adhech ke bhao se hi mo karna chahi, government ke taraf se karna ki nahi rahe ki, ye salah jo आजाद साहब ने दिया था उसको उन्होंने मान लिया है एक अच्छी बात और दूसरी बात दो दिन के बाद हमारे बहुत से मुद्दे हैं जो हम रूल फिफ्टी फाइव फिफ्टी सिक्स में एक पांच सब्जेक्ट दिए हैं और 193 में भी पहला जो इंटॉलरेंस का विषय है वो विषय ऑलरेडी हम नोटिस दिए हैं उन्नीस के तहत के तहत और रूल वन नाइन्टी सेवन में कॉलिंग अटेंशन का भी फॉर्मल सुसाइड और एग्रीवियन क्राइसिस वो भी हमने दिया है और बाकी के जो मुद्दे हैं जो इन्फ्लेशन का हो फॉरन पॉलिसी का हो और स्कैम के हो बैंक ऑफ बड़ोदा और अट्रॉसिटीज ऑन दलित्स ये सारी चीज़ें कम्युनल टेंशन इन दिल्ली और दूसरे जो भी चीज़ें हैं हम समय समय पर नोटिस देंगे और उन मुद्दों को उठाने की कोशिश करेंगे और हमें पूरी हमारे तरफ से पूरी कोशिश होगी कि सदन को ठीक ढंग से चलाने के लिए सहकार दें हम कोऑपरेट करेंगे लेकिन सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि हमारे कोऑपरेशन को स्वीकार करें जैसा कि अभी आजाद साहब ने कहा कि जो कोई मुद्दे हमारे तरफ से हो या विरोधी दलों से हो जो सुझाव जाते हैं तो उसको भी सरकार स्वीकार करना चाहिए अगर स्वीकार नहीं कर सकते तो उसका कारण भी वो लोग देना चाहिए क्योंकि जनता ये चाहती है कि उनका उनके ग्रीवेंसेस पार्लियामेंट में उठाए जाए और उसको कुछ ना कुछ रिलीफ मिले तो वो काम हम करेंगे फिर उसके बाद शॉर्ट ड्यूरेशन नोटिस में भी हम कम से कम एक तीन मुद्दों पे बहस करना चाहते हैं और आधा घंटे का भी जो हाफ एन आवर डिस्कशन है उसके ऊपर भी डिस्कशन करना चाहते हैं उसमें मनरेगा जैसे सब्जेक्ट भी आएंगे और दूसरे दूसरे जो ड्रग्स इश्यू है पंजाब में चल रहे उसके बारे में आएंगे तो ये सारी चीज़ें अब पंद्रह दिन में कितने विषय वहाँ पर आएंगे उसको देखना है क्योंकि सैटरडे संडे तो हॉलीडे आते हैं फिर बीच में एक दो दिन ये हॉलीडे ही जा रहे हैं तो अल्टीमेटली हमको वर्किंग डे पंद्रह दिन मिली तो उस पंद्रह दिन में हम क्या बेहतर अपने तरफ से दे सकते हैं वो पूरी हम कोशिश करेंगे